안녕하세요 여러분 제가 최근에 인스타에 올렸던 사진이 어, 굉장히 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 이제 메이크업 요청이 많았고 반응이 되게 좋았어가지고 혹시 메이크업 촬영 해두셨냐고 또 <웃음> 다들 언니 찍어주세요가 아니라 어, 혹시 찍어두셨나요? 뭐 약간 이런 느낌으로 물어보셨는데 어우 또 찍으면 되죠 네, 안 찍어놨지만 찍으면 되죠 그래서 제가 그때랑 똑같이 한번 메이크업을 해봤어요 어, 사실 아이 메이크업은 정확히 기억이 안 나서 최대한 비슷한 느낌으로 하고 어, 립은 그때랑 발랐던 걸로 똑같이 하고 그때 올렸던 무드에 네, 의상과 액세서리를 착용을 하고 이렇게 촬영을 해봤습니다 그래서 오늘 이 메이크업도 준비를 잘 해봤으니까 같이 한번 시작을 해보도록 합시다. 시작해볼까요? 제가 지금 붙이는 이거는 최근 영상에서도 썼었던 코스알렉스 패드입니다. 어, 반지를 좀 빼야겠다. 메이크업할 때 반지를 절대 끼지 않거든요. 근데 지금 나가기 전에 아웃핏을 한번 체크를 하려고 원래 제가 여기다가도 하나 붙이잖아요. 근데 지금 그게 하나가 부족해요. 왜냐하면 다 썼기 때문이죠. 이렇게 얼굴에 항상 4개씩 팍팍 쓰다 보니까 금방 다 썼는데 렌즈를 껴볼까? 투명 렌즈만 끼고 있거든요. 인스타 보신 분들은 아시죠? 근데 제가 여태까지 썼던 렌즈 중에 투명 렌즈 중에 제일 마음에 들어요. 왜냐하면 투명 렌즈를 꼈을 때 보통 약간 파란 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 뭐라 색소가 있다 해야 되나 그래가지고 테두리가 좀 보이는데 얘는 테두리가 안 보이더라고요. 어 오렌즈 워터 파인 하이드로겔 쿠퍼 비전 렌즈입니다. 그리고 얇아서 되게 꼈을 때 착용감도 좋고 오래 껴도 안 불편하더라고요. 어 립밤은 메이크업 포에버에서 보내주신. 아티스트 하이드라 블룸 00번 발색은 거의 안 된다고 봐야 되는 틴티드 립밤은 아닌 네. 어느 정도 붙여놨던 거는 이렇게 얼굴을 닦아내주면서 뗄게요 다음은 노니앰플 셀리맥스 으로 얘도 거의 다 써간다. 크림도 역시 마찬가지로 잘 쓰고 있던 바비브라운 하이드레이팅 워터 프레쉬 크림. 제가 진짜 신기하게 요즘 들어서 요즘은 아닌가 꽤 됐나? 제가 그 인스타에 간간히 올리는 착장에 대한 정보 문의가 정말 많아가지고 근데 이제 제가 옷을 사놓고 한 3, 4년 된 것들도 있어가지고 기록을 찾기가 힘든 것들도 있는 거예요. 아 이거 어디 거였지? 분명 네이버 페이로 샀던 것 같은데? 지그재그인가? 와 이거 더블 컨셉인가? 무신사인가? 막 이런 생각하다가 결국에 못 찾는 애들도 있고 웬만하면 제가 태그해서 올리긴 하거든요. 코스알렉스 쉴드핏 스네일 에센스 선 옛날에는 선크림 귀찮아서 안 발랐었는데 이제는 필수가 되어버렸어. 지금 근처에서 공사를 하는지 공사 소리가 너무 크게 들려가지고 안방 에만 창문을 열어놓고 지금 거실에는 창문을 닫아두었습니다. 제가 추위를 진짜 많이 타거든요. 근데 저희 집이 창문, 저녁에 창문을 열어놓으면 되게 추워요. 그래가지고 제가 수면 잠옷 상의를 아우터처럼 입고 있거든요. 애들이 미친 거 아니냐 그러는데 추위를 워낙 많이 타가지고 그래서 전 요즘 같은 날씨가 오히려 나가기 조금 힘든 게 에어컨 바람이 너무 너무 추워 그냥 평상시 쓰던 걸로 오랜만에 지방시 파데를 사용을 해주도록 하겠습니다 진짜로 얇게 발려서 이렇게 
바르고 걷어내면서 다른 데에다가 양 조절을 하면서 발라도 로션처럼 발라도 막 바르기 좋은 제형이라 마스크 써서 좀 답답하잖아요. 제가 카메라를 바꾸고 싶은 게 일단은 제가 지금 쓰는 게 G7X 마크3거든요? 근데 저게 갸름하게 나오기는 해요. 근데 저같이 약간 중안부가 조금 길이가 있는 사람들한테는 안 좋은 게 뭔가 더 약간 오이같이 된다고 해야 되나? 그래서 실제 얼굴보다 조금 더 길어 보이게 나와요. 그래가지고 제 영상 보는 제 주변 모든 지인이 카메라에 왜 그렇게 나오냐고 얘기를 할 정도로 진짜 제가 잘 쓰던 컨실러 브러쉬들을 다시 사왔어요. 제가 이거 두 개. 이 화홍 브러쉬를 사용을 하잖아요. 미술용 붓인데 이거 제가 입시할 때 썼었던 브러쉬들인데 이거를 제가 메이크업 브러쉬로 사용을 하게 될 줄이야. 근데 최근에 들어가지고 보니까 너무 많이 이제 해지고 이랬길래 다시 가서 사왔습니다. 컨실러까지 찌끔찌끔씩 해주고 그 다음에는 어, 파우더 처리를 해줘야 되는데 울트라 HD 마이크로 피니싱 파우더 제가 오늘은 병원을 갔다가 어, 친구를 만나서 생일 밥을 사주기로 했어요 제가 친구가 생일이었어가지고 병원은 어, 아시는 분들도 계시겠지만 제가 제가 작년 겨울에 공항에 왔었어요. 공항장애가 왔어가지고 근데 사실 저는 그게 항상 말로만 듣던 인터넷에서 말로만 듣던 텍스트로만 보던 되게 생소한 저에게는 전혀 일어날 거라고 생각지도 못한 그런 거였는데 버스를 탔는데 과호흡이 온 거예요. 숨이 안 쉬어지고 막 약간 답답 가슴 답답하고 일단 숨안 쉬어지는 게좀 제일 컸어요. 그래서 막 어, 뭐지? 이랬는데 그냥 저는 제가 스트레스를 되게 과도하게 받아서 그런 줄 알았는데 이제 어, 주변에서 공항이 있는 지인들이 그거 공항 증세라고 병원 가봐야 될것 같다 하고 이제 심각하게 얘기를 해서 그때 이제 제가 아, 나 병원 가봐야 되는 거구나 하고 어, 병원을 가기 시작했는데 아무래도 좋은 얘기는 아니다 보니까 제가 영상에서 뭐 얘기를 한 적은 없지만 우울증 증세도 좀 있었고 어, 그리고 제가 수면 장애는 중학생 때부터 심했었는데 그냥 저냥 좀 버틸 수 있는 정도라서 지내고 있다가 공항이 오면서 수면 장애가 엄청 엄청 심해진 거예요. 그래서 잠을 아예 못 자고 막 하루에 이렇게 일정을 3, 4개씩 잡았어요. 뭐 예를 들면 운동을 갔다가 레슨을 갔다가 촬영을 한다던가 약간 이런 식으로 일정을 하루에 막 3, 4개씩 하고 막 친구들이랑 일부러 더 이렇게 만나가지고 얘기하고 해서 몸을 피곤하게 해도 잠을 4, 4시까지도 못 자고 5시, 6시 기본으로 제 렌즈가 더러운 게 보였어. 허! 무슨 필터 씌운 것 같아. <웃음> 네, 그래가지고 아 이거 진짜 병원을 가야겠구나 해서 이제 그때부터 병원을 다니기 시작했는데 어, 처음에는 되게 힘들었거든요. 상담 치료를 떠나서 약이 되게 힘든 게 항우울제가 이렇게 유당이 들어있더라고요. 근데 제가 유당 불내증이 있어요. 그래서 허! 약을 먹는데 계속 좀 더러운 얘기일 수 있지만 계속 이제 설사를 하고 화장실 가고 몸에 기운이 너무 없고 막 이러는 거예요. 그래서 그 약을 먹으면 하루에 일정을 거의 못할 정도로 기운도 이렇게 기력도 이렇게 막 뭔가 어 이제 몸이 너무 이완되는 것도 이완되는 거고 유당 때문인지 약이 너무 몸에 안 받아가지고 약을 한 세네 번 바꿨을 거예요. 근데 바꿨는데도 약간 어또 배가 아프고 어 맞는 약을 찾지를 못해서 결국에는 어 항우울제는 
복용을 중단을 하고 TMS라는 치료가 있어요. 무슨 어쨌든 그 전기를 이 전두엽 쪽에 쏴가지고 뇌의 기능을 이제 활성화시키는 뭐 예를 들면은 무기력함이 있다면 그 무기력함을 좀 끌어올려주고 약간 네 우울한 게 있다면은 우울한 걸 조금 좀 괜찮아지게 해주는 그런 치료를 받았어요. 근데 아무래도 그게 제 기억으로 1회 거의 10만 원 정도였던 것 같은데 아닌가? 10만 원까지 안 갔었나? 어쨌든 금액이 그렇게 저렴한 편은 아니었어요. 그래가지고 제가 그거를 10회인가 15회인가 받고 너무 이제 비싸가지고 말았는데 어 그것도 저는 되게 충격이었던 게 치료를 받는데 되게 좀 아무래도 전기를 쏘는, 쏘는 거다 보니까 좀 머리에 자극이 좀 세요. 다른 사람들은 뭐 예를 들면 70의 강도를 받는다고 하면은 저는 20 정도의 강도를 받고 있다고 하는 거예요. 그래서 강도를 올려야 효과가 좀 있을 것 같다 하시는데 전 너무 충격이었어요. 와, 나 진짜 예민하다 싶어가지고. 근데 이제 방법을 찾은 게, 어, 강도를 처음에는 약하게 했다가 조금 조금씩 이제 올려가지고 하는 방법으로 하니까 강도가 이제 후반부 가서는 조금 어느 정도 올라가지더라고요. 그렇게 해서 TMS 치료를 받다가 어, TMS 치료 중단을 하고 새로운 항우울제를 이제 복용을 했는데 어, 그거는 또 이제 잘 맞아가지고 잘 먹고 있어요 지금 어, 얘기가 길어졌는데 제가 이 얘기는 한번 여러분들한테 어, 하고 싶었어요 어쨌든 간에 이제 어, 저 요즘 이렇게 힘들어요 약간 이런 느낌이 전혀 아니고 저 요즘 너무 잘 지내고 있거든요 근데 이제 어. 저의 일상 중에 하나인데 뭔가 겟레디를 하면서 제가 일상 얘기를 안 한지 좀꽤 됐다 보니까 거의 다 제품 설명 위주였고 어, 네 그래서 한 번은 얘기를 하고 싶어서 오늘 이렇게 말씀을 드려봤어요 진짜 저는 신세계를 맛보고 병원을 진짜 강력 추천을 하고 다니거든요 한 4, 5개월 그렇게 일주일에 한 번씩 가다가 어 지금은 2주 간격으로 가요. 많이 조금 괜찮아지고 저도 스스로 약간 컨트롤할 수 있는 네, 그런 게 생겼다고 해야 할까? 아니 제가 저번에 윈터 메이크업을 할때코 밑을 윈터 씨 이제 따라 한다고 밑에를 되게 세게 쳤었는데 그게 영상에서 되게 예쁘게 나오는 거예요. 그래가지고 지금 욕심을 내고 있어. <웃음> 되게 마음에 들었었거든요 그때. 그리고 그게 어떻게 된 건지 모르겠는데 되게 조회수가 잘 나오고 있어가지고 음. 제가 뷰러를 샀는데 메이크업 아티스트 서 원장님 영상을 보고 따라 산 뷰러가 있어요. 서로치라는 해외 브랜드 제품인데 어, 되게 좋다고 해가지고 샀는데 이거 어, 제 취향이 아니더라고 디자인은 되게 예쁜데 제 취향이 아니에요. 제가 아직도 뷰러 정착을 못했어요. 그나마 정말 진짜 수많은 뷰러를 써봤지만 어뭐 샤넬이랑 막 이런 뷰러는 아직 못 써봤고요. 그래서 그나마 지금 제가 제일 잘 쓰고 있는 게이 디어달리아입니다. 왜냐면은 라네즈 뷰러 다들 좋다고 하셨는데 라네즈 뷰러가 제가 말씀드렸다시피 그게 이게 스프링이 있어요. 여기 사이에 그래가지고 이걸 이렇게 찝을 때마다 손목에 힘이 들어가는데 제가 손목이 안 좋잖아요. 그래가지고 어 저한테는 쓰기가 쬐까 조금 조금 그렇더라고요. 그래도 그나마 지금 제가 어 찾던 뷰러 중에서는 디어달리아가 제일 좋은데 뭔가 더 찰떡을 찾고 싶어요. 내 거! 블러셔를 먼저 해볼까? 블러셔는 제가 어제 인스타에서 무무를 했었는데 이 시국 끝나면은 다시 팬미더 팔 거냐고 하셨는데 제가 원래 거기다가도 대답을 해놨지만 인스타를 안 하시는 분들도 계시기 때문에 원래 19년도 11월에서 12월 정확히 딱 그때 팬미더블 하려고 제가 어 기획 중이었어요. 되게 크게 하려고 한 50분 정도? 
많으면 욕심 조금 더 부리면 80분 정도? 해가지고 제가 재롱잔치도 조금 하고 약간 토크쇼처럼 되게 재미있게 하려고 했는데 그 당시에 있던 소속사 계약이 만기가 돼가지고 이제 지금 있는 어 회사로 어 옮기게 되었는데 그 과정에 있어서 아 그냥 어 옮기고 나서 팬미덕을 해야겠다 하고 신년에 해야지 라고 했어요 개강 전에 해야지 웬열 터져버린 거예요 와 돌아버리겠다 진짜 언제쯤 할수 있을까요 근데 이제 지금 오프라인 콘서트 같은 거좀 풀리고 있더라고요 음, 규제가 그치만 조금 더 안전해질 때 어머 또예 아우 이렇다니까요 어, 왜 이렇게 또안 잡혀 지금 갑자기 제가 그 얘기를 한 이유는 이걸 제가 팬미덕 때 선물로 받았어요 선물로 받았는데 진짜 잘 쓰고 있어가지고 베이스는 바비브라운 어 앤티크로즈 진짜 제가 진짜 좋아하는 어, 아이메이크업은 그때 진하게 하진 않았는데 그렇다고 막 엄청 쿨하게 하지도 않았거든요 블러셔랑 립을 좀 쿨하게 했었고 아이메이크업은 죄송해요 너무 옆에 보고 있었죠? 눈이 오늘따라 굉장히 작아 보이는군요 제가 좋아하는 컬러들이 이렇게 되게 얇게 바르면 라이트하게 올라가고 점점점점 더 음영이 덧바를수록 진해지는 그런 섀도우들을 좋아하는데 얘가 딱 그런 느낌이에요 애교살 B86 대체할 섀도우를 찾고 있어요 여러분들도 찾고 계시나요? 진짜 미쳐 돌아버리겠어 그거만 한게 없어가지고 만들어야 되나 싶을 정도로 그래서 지금 제가 바르려는 게 이니스프리의 33번 사뿐사뿐 로즈 어 요거를 근데 저는 글리터 입자가 큰걸 원하지 않아요 얘는 글리터 입자가 개보다 커요 저는 되게 쉬머한 그런 느낌을 원하는데 아니야 이것도 아니야 그렇다면 에뛰드하우스 에어무스 아이즈 PK002 룰루 봄나들이 인가봄 이것도 글리터 클것 같은데? 너도 아니야 너도 아니야 이거 아니야 제가 그나마 비슷하다고 생각했던 게 베네피트 단델리온 트윙클이에요 근데 얘는 약간 발색이 조금 아쉽다 해야 되나? 더 뭔가 도드라졌으면 좋겠는데 너무 자연스러워서 그래도 이게 제일 낫다 그리고 얘는 B86은 너무 노랬다면 얘는 너무 약간 화이트 느낌이라 해야 되나? 핑크 화이트 느낌? 콜톤 팔레트 중에서 어, 저 때문에 디올 이 백스테이지 아이 팔레트 쿨 내추럴을 구매하셨다는 분들이 꽤 계셔가지고 근데 어떻게 써야 될지 모르겠다고 하시는 분들이 되게 많아요 언니 쓰는 거 보고 샀는데 어떻게 쓸지 모르겠어요 해가지고 제가 약간 일말의 책임감을 느껴서 쿨톤 메이크업 할 때마다 제가 이거를 쓰려고 노력을 하거든요 <웃음> 여기서 이 컬러를 눈 뒤쪽에 그리고 눈, 눈 앞쪽에도 아니 여러분이 주석경 말을 해주셔가지고 한지연 배우님 커버를 하려고 하는데 진짜 청아이고 그복 빌릴 데가 없는 거예요 혹시 아시는 분 계시나요? 롯데월드는 이미 알아봤죠 제가 롯데월드 가서 촬영할 수 없는 노릇이고 롯데월드 교복 대여점 사장님한테도 이제 여쭤봤는데 어, 외부 대여는 안 하신다고 하셔가지고 뭔가 청아이고 교복을 빌릴만한 다른 어떤 곳을 찾아야 될것 같은데 저 교복 못 구하면 안 찍을 거예요 <웃음> 저 교복 못 구하면 안 찍을 거예요 <웃음> 완벽하게 찍고 싶단 말이에요 사복 입은 석경이 커버는 의미가 없어 청아이고 교복을 입어야 또 완성 아니겠어요? 제일 진한 컬러로 아이라인을 아 진심 그래서 제가 머리도 일부러 이거 이거 
저 머리 여기 시크릿 톤이었잖아요 그것도 톤 다운을 한게 석경의 커버 메이크업 하려고 톤 다운 한 거거든요 안돼 빌려야 돼꼭 저는 해내야 해요 대여를 해내야 해요 제가 카리나도 요청이 있어가지고 카리나 메이크업을 한 건데 저 커, 커버 메이크업 할게 많아가지고 제가 겸사겸사 톤 다운을 한 거거든요 제가 그 사진에서 아이라인을 이렇게 약간 이렇게 내려서 그렸습니다. 어 너무 내려 어렵다. 여러분 제가 제가 항상 촬영 언제 해야지 하고 꼼꼼하게 이렇게 정하는 거 아시죠? 근데 오늘 되게 충동적으로 찍는 거거든요. 왜냐? 오늘 분명히 일기예보가 흐리다고 했는데 갑자기 해가 떴어요. 그래가지고 어머. 빨리 찍어야 돼 이러고 카메라 급하게 꺼내왔습니다 제가 점막을 잘안 채우는데 점막을 살짝 채워볼까 싶기도 하고 오비 브라운 아이라이너 워터프루프 아이라이너 블랙 쥐아카웨이 점막을 가볍게 채워줍니다. 마스카라는 아 요즘 이거밖에 좀안 써서 민망하긴 한데 클리오 킬래쉬 슈퍼프루프 마스카라 이거 말고 혹시 추천해주실 마스카라 있을까요? 제가 안 써본 게 있다면? 홀리카랑 어퓨효과 궁금하긴 한데 안 써봤거든요. 오늘 가, 나가서 매장 있으면 사올까? 제가 그날 메이크업을 진짜 좀 대충 했거든요? 시간이 없어서 그렇게 공들이지 않았는데 립 때문에 그런지 반응이 좋았어 립을 닦아내줬고 립 라인이 이렇게 달라져요 보이시나요? 지금 그려, 그린 곳이 그리고 제가 왼쪽보다 오른쪽 입술에 볼륨이 조금 부족해가지고 오른쪽을 조금 더 신경 써서 그려줘야 돼요. 오, 너 호컷을 저러는 것 같아, 그죠? 안쪽을 좀 채워주고 여러분, 저 진짜 짱인 게 카리나 그거 웨이크업 있잖아요. 하루 만에 편집했어요. 하루 반나절? 그러니까 영상을 조금 이렇게 스튜디오에서 촬영을 하면은 보통 당일 저녁에 이제 촬영본을 봤는데 제가 다음날 받았어요. 다음날 아침에. 근데 이제 되게 엄청 촉박한 상황에서 아, 이거 리틀 안에 편집을 할수 있을까 했는데 하루 반나절 만에 제가 해놨습니다. 나 너무 대단한 것 같아. 제가 또 진짜 간만에 하프 메이크업이라 완전 이갈고 했거든요. 그래서 그 티저 느낌 나게 일부러 촬영할 때 뒤에 있는 파란 조명 쏘고 제 얼굴에다가는 이제 또 약간 어 마젠타 컬러 어 조명 쏘고 또 이제 앞에서 피디님께서 약간 선풍기 해가지고 이제 머리카락 이렇게 샥 날리게 약간 이렇게 찍어주셨단 말이에요. 그래서 나온 결과물입니다. 정말 모두가 고생한. 요즘은 이렇게 머리를 앞머리를 그냥 반 이렇게 그냥 앞에 갈라지게 냅두고 묶고 다니고 있어요. 제가 그 최근에 진짜 반응이 좋았던 그어 거기서 썼던 립이 이렇게 두 개예요. 어뮤즈 듀 틴트 1번 라비앙 코랄이랑 3번 플라워 마켓에서 섞은 건데 섞으려고 섞은 게 아니라 처음에 제가 초록색 옷을 입고 있었어요. 그래가지고 처음에는 아 조금 약간 오늘은 코랄 느낌으로 가야겠다 해서 코랄 컬러를 바른 거였는데 옷을 갈아입고 조금 쿨한 컬러의 보랏빛 옷을 입으면서 아 어, 이거 무드에 맞지 않는다 하고 3번을 덧바른 거라서 조금 얘를 얇게 발라줘야겠어. 바르고 근데 제가 지금 봤을 때 
이렇게 글로시한 립을 바를 때는 주변에 어, 유분기를 되게 잘 잡아줘야 되거든요? 아니면은 다 같이 번들번들 시선도 분산되고 그래서 특히나 이 입가의 유분기는 확실하게 잡아줍니다 글로시한 립을 바를 때는 3번 플라워 마켓을 바르도록 하겠습니다 사실 그 사진에 가까운 색감을 내려면 은 다른 컬러를 바르면 되는데 그래도 제가 그때 발랐던 걸 알려드리고 싶어가지고 어 그리고 입술 안쪽에 어 이렇게 점막 부분은 좀잘 물드는 애로 발라놓고 어릴 때까지 이러고 있어요 <웃음> 왜냐면 이게 착색이 돼야 되기 때문에 <웃음> 아 이제 가 살다 살다 이렇게 이러고 찍습니다 오늘 제가 머리 집게 핀을 요거를 쓰려고 했거든요 요게 헤라에서 시딩 제품이랑 같이 보내주신 건데 머리가 아직 짧아가지고 잘안 집혀서 맨날 쓰는 거 이렇게 해서 그때 했던 메이크업을 한번 해봤습니다 액세서리랑 착장은 다르긴 한데 네, 그때 발랐던 컬러들과 그때의 무드로 메이크업을 다시 이렇게 한번 해봤어요 요즘 진짜 피드백이 정말 빠르죠? 제가 지금 탈색모 영상을 어떻게 해야 되지? 탈색모 영상을 제가 그때 시크릿 투토 할때 찍었어야 했는데 못 찍어가지고 다음 탈색할 때 찍을까 싶기도 하고 속발일 때는 아무도 안 보실 것 같아서 그래서 어쨌든 오늘 메이크업은 이렇게 끝내보고 음 지금 여러분들이 요청해주시고 있는 거를 또 차근차근 찍고 있거든요 뭐 주석경 메이크업도 일단은 교복을 빌릴 수 있다면 교복이 빌려진다는 가정하에 촬영을 할 거고 뭐 OOTD 플러스로 마치 마이 백 그때 제가 사이간 했던 거 어, 다시 보고 싶다고 하셔가지고 지금 그것도 오늘부터 촬영 슬슬 시작할 거고 뭐 어쨌든 여러분들이 요청하고 있는 걸 하나 둘씩 찍고 있어요 이게 카리나 메이크업 전에 올라갈지 후에 올라갈지는 모르겠지만 보고 싶은 컨텐츠 있으면 댓글로 남겨주세요 제가 요즘 소통 왕이 되려고 굉장히 노력 중이거든요 그래서 남겨주시면 제가 또 빠른 시일 내에 한번 촬영을 해보도록 하겠습니다 오늘 영상도 끝까지 함께 해주셔서 감사하고 우리는 또 다음 영상에서 만나도록 하겠습니다 안녕